Zon Mudrin Kutich Paragam Hum Bolton, Oring Amstin to Hurik, Itzm Shit Batik Kitik, Coachunica Hot, B Tiktik. Beat a good Yagter Herustic Oshotchen, Oring Ho Idu Hot Rick Bibaschen Zeruch in Podcastic Hitiba. Better Otter Gungaiste, Yatrata Hotsun Nikiltek, Coach Ogogin Podcasting, Narachin Wartan Dartamerzno, Udrimit. Үдриймэнд подкастын дарачин дугаар тарта мэрл. Үнэдрий архэ сэдэв. Мүнг. Мүнгний тухай. Ярлц маар бэн. Бэ өмэн нэг ярчасын подкаст дээр. Үрэхо, мүнг, ни, хандлаг. Орлогийн цүүлүү тэр нотар би трейд хийж агаад хуа ярчасын. Токэн, блокчейн. Um, хөрөнгөөр болт энтер гэдгийг тухай ярьж байсан. Тэгээд одоо тэр подкастаас хойш 2 жил 3 жил өнгөрсөн болохоор эдлийн сэдвэн дагуу ярилцъя гэж бодлоо. Ялангуяа шинэ жил эхэлж байгаа энэ цаг үед тэгээ энэ эдийн засгийн энэ нөхцөл байдалд а сонирхолтой сэд болов гэж бодлоо. Тэгээд тухай ярилцъя гэж бодлоо. За эхлээд миний тодорхойлт миний хувьд мөнгө гэж юу вэ гэдэг дээр тийм Мини итгэдэг мөнгөний тухай тодорхойлт нь болохоор энэ нь хүний хоорондоо нэмийг төлөөлнө тийм ээ нөгөө найм алцах зорилгоор бий болгосон итгэл үнэмшил мөнгө бол ерөөсөө тэгэл болоо. А миний хувьд бүр нарийн ярихаараа мөнгө бол ерөөсөө эрх чөлөөл гэж бодож байгаа. Эрх чөлөө гэдгээр би юу ярьж байна гэхээр өөрөө үзэл бодлыг фильтргүүгээр а илэрхийлэх эрх чөлөө эрх мэдэл а болон а шийдвэр гаргах эрсдлийг авах эрх чөлөө өөрөө цаг хугацааг удирдах хөдөлж авч байгаа эрх чөлөөний зэмсэг а ийм зүйлийг би мөнгө гэж боддог хандтаг Ам тэгээ тэгээ энэ сэдвэр үед л буцаа орны аа тэгэхээр энэ чи надаа сонирхолтой бодлоо дандаа гарч ирдэг яг нь эрх чөлөөний гэдэг үнцхээс нь энэ мөнгө хүнд ер нь юу төлөөлдөг вэ гэдэг үнцхээр нь миний хувьд өмнөх подкастер би ярьж байсан миний өөрийн мөнгөтэй харилцаа болохоор айгүй сонирхолтой замнлаар ирсэн бүр баг байхаасаа манай гэрүүл мөнгөтэй байсан тэгж агаад мөнгөгүй болсон Тэгээ тэрнээс хойш би өөрөө мөн гэдэг зүйлийг олох шаардлагатай болсон. <coughs> би өөрөө мөнгийг олж сурах, мөнгөний үнцэнийг танж сурах, мөнгийг хөдөлмөрөөрөө мэдлэгээрээ наймалцаж сурах, мөнгийг олж сураад, хадгалт сураад, мөнгийг удирдад сурах гэдэг зүйлийг өөрөө а би таач мэдээж амдрал метрүүд байсан. Гэхдээ энийг ерөнхийдө би бас яг тийм нэг энэ дээр айгуу тийм нарийн надад зааж өгсөн тийм ментрүүд эцэг их байгаагүй манай ээж аавад бодит байдал нь мөнгө рүү хандах хандлага энэ их энэ талаар ерөөсөн юм бодлоготой хандтгүй хүмүүсээс би ингэж хэлээ гэж ерөөс бороотхоо бид нэр энэ тухай хангалттай ярьж байсан. Тэгээ тийм байсан тийм болохоор би сурсан тэгээд тэр нь тэгтээ юу гэсэн үгүй гэхлээр Миний хувьд бол бас мөнгөтэй би бас яг дандаа зөв хайрцдаг байсан гэсэн үг ерөөсөө биш. Би мөнгийг олох арга дээр бол багаасаа айгүй эрт сурсан хүн. Би ойтон байх та Америкт дөнгөж очиод 17 насанд 14 насанда хүнээс тийм ээ тэтгэлгээр мөнгө авч сурсан. А хар ажлаар мөнгө авч сурсан. Ам их сургууль дээр байх та хийж үзээгүй ажил гэж байгаагүй. Тэг гол шалтгаан ерөөсөө мөнгө олох гэж хийж байсан. Стартап ертөн сөрөө орсон шалтгаан чин анхандаа бол бас л мөнгөл байсан. Оюутныхаа сургалтын төлбөрийг төлөх гэж тэр их хийж эхэлж байсан. Тэгэхээр мөнгийг олох аргыг би дээр үе сурцсан байсан. Харин олцсон мөнгө захирын удирдах гэдэг дээр миний чадвар бол ерөөсөө айгүй удаан хөгжсөн гэж хэлж болно. Зөв ойлгож сурсан, зөв ашиглалт сурсан, зөв танд сурсан гэж ойлгож болно. Одоо мэдээж тэр үеийг бодвол 38 нас хөрсөнийхаа дараа мөнгийг ам захирын удирдах тал дээр хамаагүй дээр болсон 
гэхдээл а тим амар бас яг тим амар сайн мундаг бол биш. Тэгээ захирын өдөр тах дотор гэдэг нь би юу ярьж байна гэхээр олхоос гаднах, мөнгийг байлгах, мөнгийг а ашиглах, а зарцуулах гэдэг үйлдэлүүд дээр нь би дахиж хөвжиж, дахиж өшөө а өөрийгөө боловсруулах хэрэгтэй гэдгээ бол мэдж байгаа. Тийм ч болохоор би мөнгөний тухай судалж ном сонин уншиж ам сурах дуртай. Тэр миний мөнгөний харилцаа бол тийм биш үү? Тэгэхээр би тийм мөнгөтэй өссөн хүн ерөөсөө биш би 10 17 16 14 өсөө ер нь бол ихсэн дээ. Өөрөө мөнгө олж ихэлсэн байгаад байна. Тэгээд ам тэгээд тэрнээс хойш одоо миний хэрвээ мөнгө гэж ярих юм бол би өөрөө тэрийг би болгосон, өөрөө тэрийг удирдтдаг, өөрөө өөрийн л үс гэсэн зүйл гэсэн үг. Тэгээд ам юу одоо мөнгөний зорилго зорилт бол зөндөө байгаа а ягаад гэвэл төрөвчийн тодорхойлтууд тай адилхан за миний эхлээд мөнгөний зүгээр юм амьдралын дуршлага бол ийм байна а тэгээд энийг ингээ харангууд мөнгө чухал уу гэвэл маш чухал а гэхдээ төрөвчийн ярьж байгаа мөнгө бас өнөөдөр эрхчлөөг худалдаж авах айгүй чухал зэмсэг тэгээ юуны эрхчлөө гэдэг би төрөн ярьц тийм чухал зэмсэг ай хүчрэхэг зэмсэг тэгээд энэ зэмсгийн хүчин өөрөө бас энэ зэмсгийг маш аюултай зэмсэг болгодог юм байна гэдэг би аюух анзаарсан тэгээд тэргээр юу яриад байгааг хэлье мөнгийг олохын тулд бид нэр юм их найм алцж байгаа тийм үү а би тэгээд энэ инстаграм дээр нэг юм ярьжсэн тэр нэг байхлаар бид нэр ерөөсөө явж явж өөрийнхөө цагийг л илүүнтэй болгоол найм алцаад байгаа тийм илүү үнтэй болгоол найм алцаад байгаа. Өөрөө зарцуулдаг нэг цагийг ажлын дуршлаг мэдлэх чинь сайжрах тусмаа тэр нэг цагийн үнэлгээ чинь л өсөөд байгаа л гэсэн үг хэрэгс тийм үү. Тэгээ бид нэрийн юу сурахад байна үү гэхээр нэг цагта 100 доллар олдог биш цага 10000 доллараар зардаг хүмүүс болох гэдэл магадгүй байгаад байгаа. Аа тэгэхээр энэ цаг мөнгө гэдэг бол айгүй сонирхолтой тийм хүчтэй зэмсэг. Аа тэгээд мөнгө өнөөдөр ялангуяа өнөөгийн нийгэм дээр айгүй өшөөл чухал болж хувраад байна. Бодит зөвхөн Монголд биш дэлхийд яар гарч байгаа эдийн засгийн хүн амын нэг айгүй том онцгүй шилжилт хөдөлгөөн юу болоод байна вэ гэхээр мөнгөн дээр хамаарсан ялгуурл ангийн ялгуурл өшөө зааг нь томроод байна. Өөрөөр хэлвэл мөнгөтэй хүмүүс мөнгөгүй хүмүүс хоорондын зай дундаж анги гэдэг юм баг байхгүй болж ихлэх гээд байна тийм эсвэл дундаж анги тэгээд магадгүй ядуу гэж байгаагийн хоорнд ялгаа айгу том болоод байна. Ядуу гихгүй ч гэсэн одоо чин зүгээр доод зэргийн орлогтой хүн гэж үндсэн орлогтой хүн гэж ярингууд тэр хүн тэгээд тэрний дараачийн анги хоёрын хоорондын ялгаа бүр маш том болж эхэлж байна. Яг энэ байдлаар 23 онд аль хэцийн дэлхийд яр технологийн компаниудад дэр 80000 хүмүүсийг ажлаас нь халдча байж эхний хоёр сард багтаад тэгсэн мөртлөө тэр хүмүүс ажилгүй болж ахад үлдсэн хүмүүс нь хэн орлого нь бүр маш хэр нэмэгдэж тэгэхээр энэ нэгдлийн дайрын гарад байгаа шилжилтэн юу гэхээр мөнгөтэй хүн мөнгөгүй хүн хоёрын хоорондын мөнгөний ялгаа нь маш их болж байгаа гэсэн нэгс нь энд нь 50000 энд нь 40000 биш энд нь 100000 энд нь 20000 болж хуврад хоёр маш ойрхон тим заг. Тэгэхээр нөгөө л ярьдгаар нөгөө нэг өмнө сонсогдсон зүйл бид л одоо топ 10 хувь нь нийт баялагын 50 үе гэзэмштэй гэнтэр гэдэг хэвээр тестдэг чинь өшөө үнэн болж хуврад. Энэ үнэн болохоор юу болж хуврах вэ гэхээр мөнгөгүй хүмүүсийн амьдралын чанар айгу хэцүү болно. Эсвэл баг мөнгөтэй хүмүүсийн амьдралын чанар айгу унана гэсэн үг. Тэгээд энэ нэг ангиаса нөгөө анг рүү шилжих буюу амьдралаа өөрчлөх гэдэг хэцүү болж байгаа гэсэн үг. Би одоо чин lower income буюу доочтны орлогтой хүн байж байгаа, дундачтны орлогтой хүн болоход тэр урд нь өсрөөд тэр ангийн хооронд шилжихэд айгу арай ойрхон байдаг байсан бол одоо тэр нэг үү заагтай болж байгаа. Тэгэхээр чин өнөөгийн нэгдэн засгийн нөхцөл байдал энэ иймэрхүү юм нийгмийн эдийн засгийн юм шилжилтийн үеэр юу болж хуурч байна вэ гэхээр авлаг гэдэг юм айгүй хэцүү болж хуурч байгаа. Тэгээд дээрэс нь 
хүмүүс мөнгө олохын төлөө ам ер нь олон зүйлийг шаардлагатай болж байгаа. Тэгэд мөн гэдэг зэмсэг аюу аюу аюултай зүйл нь юу вэ гэхээр хэрвээ зөв хийхгүй бол мөнгө олохын төлөө нийгэм хүнийг аюу олон зүйлийг найма хатлал суулдаг. Яс зүг э. Яс суртгуна. Мөн чанара нэрэ тэндөө олон зүйлийг наймалцдаг. Тэгээд өнөө маргаштай мөнгө хэрэгтэй байгаа болохоор нөгөө хүний тарих чинь урт хугацааны юмыг төсөөлж чаддгүй, бодож чаддгүй, өдөрдөж чаддгүй гэдэг алдаа насаа болоод өнөө маргашихаа өсөглөнг дарах, өнөө маргашийн өвчин зөвөрөөс ангичрахын тулд тэр найма хүмүүс айгүй хийдэг. Тэгээ юу болж хөвөрдөг вэ гэхээр мөнгөтэй ч гэсэн таврын жилийн дараа харамссан тим найма хийсэн нөхцөл руу орчдог. Нөгөө Монгол үе яс уурхаар нэр уурхаар яс уур гэж ярддаг тийм. Харамсалтай нь мөнгөний гаргадаг нөхцөл байдал нь энэ байхдаг. Тэгээ энийг хов хүн дээр нь өнөөдөр буруутахад аюу жоохон хэцүү. Гэтэ би одоо ч гэсэн мөнгөөр мөнгөний тэр найма цагаа гарна. Мөнгөтэй хүн яаж хандтгаас нь хамаарч тухайн хүнийг ямар хүн бэ гэдгийг харах. Ам нэг шалгуур болгож бий бол хувьдаа бас ашигладаг. Айгүй олон хүмүүсийн бодит мөн чанар нь мөнгөөр илэрдэг мөнгөний асуудал тулгараа дээр ингээд асуудал эсвэл их мөнгөтэй болох үедээ эсвэл мөнгө гарч ирэх үед мөнгө байхгүй болох үед адгүйл мөнгө чинь буцаад өнөөдөр хүний эрх мэдлийн тухай яриг гэж байгаа. Эрх мэдлийг худалдаж авдаг хамгийн чухал хэний ч мэтгэлцдгүй нэг зэмс зэмсэг нь мөнгө болохоор. Тэгээ би нэг яг нэг бодохтой нэг юм байдаг. Хүн гэдэг хүн хэрвээ эрх мэдэл эрчүүч гэдэг зүйлийг авч байж үзээгүй бол гинт мөнгөтэй болохоор яха мэддэггүй. Тэгээ тэр үед хүний тэр нөгөө боловсроогүй хувьлбар нь тэр эрх мэдэлтэй байдлаар аашлан үйлдэл гаргана, шийдвэр гаргана. Нийгэм руу хандна, хүмүүс руу хандна. Нүгд эрт мөнгөтэй болцсон хүмүүсийн том юм болсон байна уу, боловсруулсан байна уу? Хөв үнэ танд чадсан байна уу гэдэг гэдгийг харахад айгүй амархан болдог аа гэсэн. Тэг нэг талаасаа бас яг тэр нь айгүй гой. Гой гэдэг утгаар би юу хэлэх гэдэг нь үхлэр хэрвээ хин нэг юм надад тийм байдлаар шинж тэмдгийг харуулчвал би зүгээр л миний хувьд ч юу яа л надад тэр сонголт байгаа болохоор би тэр хүнтэй харилцаанд орох шаардлагагүй гэдгийг гэс надаа хэлээд хөчиж байгаа гэсэн. Хэдийгээр би төрүүч ярьсан макро шалтгаануудад одоо тимээ үнэ энэ айгүй хэцүү хүмүүс ийм цаг үед байгаа болохоор ингэ хэстэй гэж байгаа ч гэсэн буцаагаад тэр хүний ямар шийдвэр гарах, ямар үйлдэл гарах нь айгүй жоход. Тэгээд тийм болохоор би хэлж байгаа шүү. Мөнгө бол айгүй хүчирхэг бас аюултай зэмсгэ гэж. А миний нэг айгүй ацтай бахрагдаг юм нь тэгвэл энэ нөхцөл айгүй нөлөөлсөн зүйл нь би тэр наймаг хийгээгүй. Би өнөөдөр өөрийнхөө а жижиг ч гэсэн өөрийнхөө үсгсэн баялгыг, өөрийнхөө мөнгийг өөрөө яг бодтойр үсгсэн. Өөрөө хөдөлмөрийн зарц уусан, өөрөө тэр нөтөр хизээч зүрх сэтгэл ёс зүй ёс суртхуна наймал цаагүй. Тийм болохоор би бас шөндөө сэтгэл амар амарч унтаж чаддаг. Тийм болохоор би стресс багтай. Тийм болохоор ини зүрх толгой ини нийцэл байгаад байна. Мөнгөний илэрлэн тэгэнгүүт иго бас гарч ирдэг. Игогоо давсан хүн нь игогоо удирдаж чаддаг хүн нь эрэг талаас нь ярьж байгаа. Би өнгөрсөн подкаст дээр иго энэ тухай ярьсан баа. Хүмүүс нөгөө бид нэр ярьдгаар нөгөө хуучин бай. Хуучин бай гэдгээр юу гэж хэлээд байна вэ? тэр эрх мэдлийг ашиглаад удирдаад тэрний эцэстэн амьдралд юу байдг вэ гэдгийг танд чадсан хүмүүс байт. Өөрөөр хэлвэл өөр өөрөө өртөг итгэлтэй болж чадсан хүмүүс. Аймхаа хүмүүс буюу нөгөө өвцсөн, зовсон, игоогоо гялзуулах хэрэгтэй хүмүүс чинь гинт мөнгөтэй болонгууд яадаг вэ гэхээр тэрийг ашиглаж игоогоо тавайлгадаг байна. Тэр игоо бас нэг юм. Мөнгө бас нэг гарч ирдэг шинж тэмдэг нэ. За тэгээд а миний үед мөнгө дээр хоёр зүйл ярьж байгаа тийм ээ менежмент гэж ингууч нь олох зарцуулах гэдэг хоёр зүйл ярьж байгаа орлого 
цалин мөнгө миний хувьд нөгөө өмнө ярьж яснаас би болохоор нэг гурван үндсэн орлогын их сурвалжтай гэж болно за үндсэн ажил буюу өнөөдөр миний нэг америкийн компанид ажилладаг үндсэн ажлын маань цалин гэж байгаад байгаа а тэр маань миний үндсэн одоо хамгийн гол орлогууд сүлийн за хоёр том болохоор би бас цалин дээр бас нэмэх нь миний одоо энэ хажуугаар яаж байгаа хоёр гурван бизнесүүд байгаа тийм тийм өөрийн одоо өөртөө бий болгож байгаа механизм тэгээ тэрэн дотор чи бизнес ман гэж тэгэхээр минд гэж болно хүмүүн гэж болно тэгээ одоо бусад стартапууд happy mess event тэгээ бусад хийдэг үйлчлэгүүд байх тийм аа хоёр том тэр болчихоо эхний ган цалин хоёр том бизнес аа тэгээ хоёр дахь гурав дахь ажлууд аа гурав дахь тэгээ тэр хоёр дахь гурав дахь ажил хоёр дахь ажил дотор одоо чи youtube орж байгаа instagram орж байгаа social media гэж ажлууд орж байгаа consulting гэж ажлууд орно а ном нэ ажил гэх мэт тэр ингээд иймэрхүү бусад ажлууд орж ирж байгаа гэсэн. А тэгээд гурав дахь нь хөрөнгө оролт. А би өмнө нь нэг хэлжээсэн тэр нь юу вэ гэхээр passive income буюу дүр юм автомат орлог гэдэг юм бол байдгүй гэдэг би одоогоор хүлийн ойлгож авсан байгаа. Хөрөнгө оролч гэсэн ит өхтэй байдаг. S&P 500-д ихэн хүмүүс залуугаас 20 жилийн бодлогоор мөн хийчээд зүгээр өнөөдөр гэцэл их хэвтдэг тэр цаг үе бас хэцүү болцсон тийм ээ а индексэд гэсэн үг штэ тийм ээ ягаад гэвэл нэгт болохоор амьдралыг өөрчлөх тийм хэмжээний мөн залуу хүмүүст одоохондо байхгүй байна 20 жилийн бодлогоогоор түгжээ тавьж юм чинь түгж тавьж байгаа мөнгүүд нь жижигхэн нөлөө гарах уу гарна гэхдээ тэд нь тэр нь буцаа тэр хүний нөгөө төрүүчийн ярьс ангийн ялгааг би болгох үе юу ихнийга аварч гарах хэмжээний баялаг би болох уу гэвэл арай үгүй яа тэгвэл залуучуудад одоогоор тийм мөнгө байхгүй. Тэрнээс өөр өөр гэнгуут одоо ингээ ютубер орлогтой бол аа нэг юм хийчээд орлогтой бол гэнгуут тэрний ард итөхгүй байна гэж байхгүй гэдгийг бол би болохоорсон. Итөхтэй. Бүгдэнд нь хөдөлмөр зарцуулах хэрэгтэй. Би трейд хийх болсон. Ягаад гэвэл би тэр үед ярьж ясан зүйл маань үнэн. Дэй трейдинг гэдэг зүйл бол бодит орлого олдог механизм мөн FX гэж ярддаг хүмүүс гэхдээ тэр нь маш их хөдөлмөр шаарддаг зүйл. Тэр богино хугацаанд их мөнгөний юу трейд буюу 8 цаг хийгээд тэгээ тэнцээс тийм ээ 1-с 5 хувийн ашгийг леверждтэйгээр хөшөөрөхтэйгээр ингэж авахын тулд тэр нь шаардлагатай өөр чин хийцэн байх хэвээр давтал сургамж дуршлагч нь хэдэн жилийнх байх хэвээр гэдгийг ойлгож байна. Үн Тэгэхээр тагаал ятлах нь итөхгүй зүйл гэж байна. Итөхтэйгээр л мөнгө олдог гэдэг. Хөрөнгө оролтын дээр ярьдаг үл хөдлөгч юм уу нэг тэмэрхүү зүйлүүд байж болно. Тэгтээ би залуу хүмүүсийн хувьд бид нарийн ингээд амьдралыг өөрчлөх хэмжээний мөнгөийг тэгж хийх боломж одоохондоо ихэн хүмүүс байхгүй гэдгийг хэлбэр. За миний хувьд юунд хөрөнгө оролцсон байгаа? А мэдээж хэрэг индекс байна, тодорхой хувьцаанууд байна. Өндөр эрсдэлтэд тэр нь би токнууд ч гэсэн одоо биткойн эс гурад этерм этерм дийлүү давамгалсан байдлаар чи шин хөрөнгө оруулсан байгаа үл хөдлөхөд хөрөнгө оруулсан байна бизнес үүдэд хөрөнгө оруулсан байна тэгэхээр миний үед эднэр бас байгаа тэг эднэр та ч гэсэн урт хугацаанда найдчих байгаа тийм ээ хувьцаанууд байна а гэхдээ би ямар ч энэ гурван одоо юм категори байла гэхэд би алинд нь ч юу юу дистрибьюшн ай буюу хуваж байгаа найдуура эрсдлээ хуваж байгаа байдал нь тэнцүү ер нь алин ч давамгайсан биш гэж хэлмээр байна. А одоогийн миний нөхцөл байдал тийм. Тэгээ би ингэж авч байна. Тэгж байгаа дэнгэж байгаа магадгүй энэ дээр одоо дөрөв дэх тавтах. Миний тэр хоёр дэх категориг задлах юм бол дотор олон юм болно. Гурдхыг задл бол олон юм байгаа. Тийм ээ тэгээд нөгөө хүмүүс ярддаг 7 орлогын их сурвалж энэ төр гэж ярддаг чи миний үед тэр хоёр дэх категориг доор гурд категориг доор орчиж байгаа. Дивиденд авч байна. А токни appreciation үдээсэ заримдаа гараад анх үед авч байна. Тийм ээ NFT дээр хүртэл би амжилттай гайгүй гайгүй гоё NFT-д хөрөнгө оруулж чадсан байгаа. Гэх мэт дээр байгаа. Тэгээд тэгтээ төрүүч хийж байгаа би эрсдлээ болохоор энэ дээрээ нэг санхүү ядаж байгаа diversified буюу солонгорсон байдлаар би эрсдлээ багсгаад ингэсэн байна. Тэгэхээр миний орлогын үед юм нэ. Би ингэж өнөөдөр өөрийнхөө орлогын хэсрүүлжүүдийг би болгож Би бас нэг сүлийн үед нэг хараад байгаа зүйлүүд нь би орлого болон мөнгө хийж байгаа аргаа 
нөгөө нэг зорилг руугаа тэнцүүлж байгаа тийм ээ энийг хэдлээ зөндөө ярьдаг би эрэг 5 жилийн дараа би ямар амьдрал ямар хүн болсон байх вэ гэдгийг мэдж байгаа болохоор тэр энэ нийтсэн байдлаар би орлогынх хоо а хуваарлалт а анхаарал хандуулж байгаа байдал алин дээ алиг аль орлогын механизмыг ашиглах уу алиг ашиглахгүй байх тэр гэдгийг бас тэг шийдэж байгаа мөн орлого дээр нэг орж ирж байгаа нөхцөл байдал нь гэр бүл манай ихнэр би тойрын хувьд хамтын зорилго Тэгээ коучин дээр энийг хүмүүсээс аюу их асуудаг нэг асуудаг юм. Аа хэрвээ та хин нэг үнтэй ихнэр нөхөр болоод тэгээ гэр бүлийн зорилготой бол санхүүчин гэр бүлийн санхүү гэдэг бол аяжгүй чухал асуудал. Тэгэхээр та зөвхөн энэ өөрийнхөө санхүү орлого мөнгө төлөвлөлтийг гаргах та зөвхөн өөрийнхөө ярьж болохгүй цаг юм тийм ээ. Яа тэгэхээр тавд ганцаар авш. Та гэр бүлийнхаа өмнөөс эргэтэн ч юм эмгтэн ч юм хамаагүй санхүүгийн хамтдаа хариуцлага хүлээж байгаа санхүүгийн хамтдаа шийдвэр гарах хэвээр төлөвлөх хэвээр. Тэгэхээр миний саяны энэ орлогын их сурвалжууд дээр ч ихсэн манай ихнэр би тойрын хамтын ярин дээр үнслэж би тойрын өнөөгийн амьдралын хэм маягд нийц хөөц бас дээрэс нь би тойрын хамтдаа хүсэж буй амьдралын зорилтууд руу а чиглсэн санхүүгийн төлөвтэй гар. Маш ингийн чинь утгагүй би тойр нүх гэж байгаа. Тэгвэл би тойр одоо нүхтэй зориулаад би төр өндөр ямар санхүүгийн хуваарлалтуудыг гарах уу яаж зарим нэг зүйлийг гишээ тэр шиг хөдлөх уу яадлаар энэ нүлт бас нэлийн жоохон зардал шаардсан нүлт болох гэдэг. Энэ нүлт болчих юм бол манай ихнэр нэг хэсэг ажилгүй болж магадгүй байгаад тэгвэл бид төр тэрийг яаж бас зохицуулах уу гэдэг. Тэгэхээр энэ мөнгөний орлого мөнгөний төлөвлөлтөнд дээр ихнэр нөхөр гэр бүлийнхэн гэдгийн асуудал тэг бас ингэж ярьж зурах хэрэгтэй. За тэгээд энийнхаа дараа болохоор а юу мөнгө олох тал дээр ингэчээд мөнгө зарцуулах тал дээр бол а би одоо нэгэн юм төв хэлсэн шүү дээ тийм ээ би тэр тал дээр нь би мөнгө гайгүй олж чаддаг хүн ер нь бол а би мөнгөийг бас сайнч бас зарцуулж чаддаг хүн а би сүүлийн эдэн жил гайгүй болоод хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл хийд сурсан тэгээд тэр нь гайгүй байна хөрөнгө оруулалт гэдэг би төрүүч ярьсан юм дээр ярьж байна гэхдээ би болоог би амьдралын хэм маяг дээр ихнэр витамин бас нэг философи юу вэ гэхлээр мөнгөн дээр нэг сонирхолтой юм нь тэг хүмүүсийн гаргадаг алдаа нь бид нарт хоёр төл байгаад байгаа нэг нь болохоор ирээдүйн эрсдэл рүү ирээдүйн рүү хөрөнгө оруулсан чиглэлийн амьдралыг айгүй хөөж хэлж болно нөгөө тэр нь болохоор өнөө маргаштай зориулсан амьдралын хэм маягийг авч явж болно тэг айлын ч зүв айлын ч буруу гэхэд хэцүү яг л хоёлын дээр давтал байгаа хоёлын дээр сул тал байгаа гэтээ ихэнх санхүүгийн зөвлөгөө яадгүй гэхлээр ирээдүйн рүүгээ чиглэлсэн амьдралын мөнгөний амьдралын хэм аягийг авч яваа чи гэдэг. Өнөө маргаашгаа таашаалыг багсгаад ирээдүйн таашаал рүү нь би тэрнтэй 100 хувь санал нэлэхгүй ихнэр бид төрийн итгэдэг зүйл нь юу вэ гэхээр бид төр энэ хоёрын хооронд уянгалуулж авч явна. Хослуулан авч явна гэдэг итгэдэг. Ягаад гэвэл нөгөө л яриад байдаг. А амьдралын аз жаргалыг тэтгөртэй гарахаараа мэдрэн гэсэн тэр философт итгэдгүү А нөгөө талаас бас яг энэ ард нэг байгаа зүйл нь юу вэ гэхээр би хоёр өнөөдөр өөрсдөө яг хоо мөнгө олох чадвартай итгэж байгаа болохоор ингэж хандтдаг гэсэн үг. Өөрөөр хэлвэл хөрөнгө оруулалт хийдэг, урт хугацаанда мөнгөө тавьдаг. Гэхдээ би хоёрын одоо юу гэдэг орлогын төвшөнд нь одоо тэрнээс илүү хийж болох уу? Хамаагүй хий хийж болох ч гэсэн би хоёр тэгэхгүйгээр одоо шин би хоёр нэг хийх хэвээр дуртай зүйл нь жил болгоны өвөл би хоёр цанын айлалт явдаг. Нэгэн өндөр үү зардалтай айл болдог. Тэгмээ өнгөрсөн жил энэ сая 22 оны өвөл бит хоёр Швейцар, Франц улсуудад очиж а 3 7 оног цанаар гулгаж айлж байгаа төрсөн. Энэ бол олон хүний хувьд магадгүй энэ мөнгийг ингэж зарснаас илүү урт хугацааны юмдаа хөрөнгө оруулах зүйл зүгээр байна. А бит хоёрын хувьд болохоор үгүй бит хоёр урт хугацаанд хөрөнгө оруулна гэхдээ тэгж имтлэрүүн дэгж тулшрахгүйгээр голоо барьж авч явна гэж Хамгийн гол санаанд тэгтээ энэ ард байх хэвээр зүйл нь бид хоёр ботолтуудаа гаргана, ярилцаагаагаа хоорондоо нэлттэйгээр ярилцсан. Бид хоёр юу гэхэд бэлнэ мэднэ юу гэхэд мэдгүйгээ бэлэн бишээ хэлнэ. Бид хоёр тухайн шийдвэрийн артлт байгаа эрсдлүүдийг болон давуу болон султлыг нээлттэй ярьж байж идгэр шийдвэр гаргаж. Тэгээ бид хоёрын нэг хамлж байгаа зүйл нь юу гэхээр хэлээ хойлоо ирээдүгээ алахгүй тэгтээ бас өнөө маргаашийнхаа амьдралыг өөдгөртэй болохгүй. Бацаа нэг философ руу орж байгаа гэсэн. 
Zat ga intaat wat men is hulin, hoe moet je je redden tegen die niet meer jaren maar. Hier hier zit de wachtje niet. Dat dat eigenlijk een derchat mongal te komen. Ja maar bestaan kiet ik er niet in. Brood doorzorg bergen daar. Hier doorzorg je nu ik leer. Deer u in doorzorg dat hier nu ik leer. Mongal toen dat dat derchat eigenlijk een derchim bal. Uchtle mong. Had wel chat wel chat. Тэгээ тэрийг Монголдаа авчраад байр аваад амьдралаа сайжруулах гэсэн. Сэтгүү байгаад. Тэгээ би тэгж хийж чадсан хүмүүсийг би уулзчих гэсэн, танилцчих гэсэн. Тэр бол цорын ганц хүмүүсийн гадагшаа яваад тэгж амьдрах ёстой аргавал биш гэдгийг би хэлмэр. Би Сингапурд амьдрах өнөөдөр. Амьдралын зардлаараа магадгүй хамгийн үнтэй хотуудын нэг 22 онд номер 1 болсон билүү номер Нью Йорк болж таара номер 2 жил болсон баг. Утгагүй нүүхж байгаа хот маань ч гэсэн дэлхийд дээр хамгийн өндөр цайл юу а зардалтай хотууд энэ нэг байхад. Бид нэрийн энэ хотод ам зөвөр жишээ хэлэхэд те нэг пи уухад бид нэр 20 хэдэн доллар төлдөг. Аа хүсээд суулахад 50 доллар төлдөг. Хямтхан 15 долларын зарим засдаг газар байдаг. Аа байр нэг өрөө байрыг сарда хотын төврүүг ойртох юм бол 3000 доллар захаара бол 2000 доллар ч гэсэн удаа авахд хэцүү 2500 доллар төрөөс ийм өндөр зардалтай байдаг. Солонгост байх гэж гэсэн зардал өндөр болсон одоо. Тэр энэ гадаадад ажиллаж амьдраад тэгээд тэргээр ингэж мөнгөртэй байна гэдэг нь нөгөө нь миний төрөвч ярьсан тэр нэг хоёр амьдралын ишээгүр нэлээд тулширсан хэлбэр нь гэдгийг яс ярмаар өнөхгүй хүмүүсийн нэг энэ дээр гараад байгаа хүлээлт нь дандаа буруу байгаад тийм байх юм. Яг ингэ тодорхой юм аадгүй бүр аюу хэцүү нөхцөл байдалд байж байгаа тэгж гараад. Гэхдээ нэг хүнээс нэг мөнгө зэлчээ тэрийг ашиглаж гараад тэгээд үйлдвэрт баахан ажиллаж байгаа мөнгө хөрөмтлөлөө явуулна гэдэг бол аюу хэцүү амьдралын хэм аяг шүүл гэдгийг л маадгүй л гэсэн. За тэгээд сүүлийн санаа энэ байна. Мөнгөний тухай ярамгууд нэг юм яаравчлага байгаад байгаа хүмүүс тэр нэг ихлэр нас явах тусам орлого болох магадлал багсаж байгаа тийм болохоор айгу ирт мөнгө болох концепти үд үнэн яад үл бид нэг тэнхээ багсаж байгаа энерги багсаж байгаа өөрийгөө үнэлэх үнэлгээгээ өсгөх боломж багсаж байгаа үнэн гэхдээ бид нэрийн ботсон шиг тийм муу биш гэдэг хэлмээр нэг сонь юм нь юу вэ гэхлээр бид нэр анги өсөх тусам үнэлгээ угаасаа өсдөг миний хүлэн зөвшөөрмөгөөргүй байсан үнэн нь юу вэ гэхлээр би одоо 40 гаран гууд энэ гадны байгууллагуудын надад өх мөнгө нь хитэхэн өсөн өөр хэлбэл миний нас өсөх тусам миний боломж багсах уу миний боломж бүр хэд дахин өсөн. Тэгж агаад магадгүй би 50 төг төхөөд ирэхээр магадгүй эднэрийн би хэрэг удирдлагын төвшөн биш бол үнэхээр миний үндэмжээ дахиж өсөх магадлал нь унж магадгүй. Гэхдээ хэлж шүү. Дэндүү олон хүмүүс 30 хүрээд яана би мөнгө олж чадаагүй би амьдралынхаа юм зас чадаагүй гэдэг ийгүү адилд ороод унталтан сэтгэлзэн унталтанд орж төч хурж ийн яана гэж болоог хаач байсан гэдэг хэлмээр өнөөгийн нийгэмд ялангуяа бид нэр итвхтэйгээр орлог олох чадвар өөрийгөө шинээр тодорхойлох чадвар өөрийнхөө цагийг мэдлэгийг чадварыг үнэлэх чадвар одоо нилээ насны хоошоо болтол өшөө гой боломжтой бид нэр ээж аавын үеийнхний бодвол боломжтой болсон гэдгийг буцаагаад сануулмаар өнөөгийн нийгэмд монгол хүн байх чинь хамаагүй виз гэдэг зүйл асуудал биш болсон. Үнэхээр л мэдлэгтэй чадвартай юм хий чаддаг хүн бол үнэлэх үнэлхийг хүсч буй тийм нөхцөл маш их бий болсныг буцаагаад сануулмаар. Сая би төрүү хэлсэн. Технологийн компаниуд 80000 хүмүүсийг ажиллаас хаалсан гэж байна. Тэгээ яг тэрний хажуугаар нь чадварлаг хүмүүст илүү их мөнгө төлөх хэрэгтэй байна. Америк нэгцэн улсад өнөөдөр хэдийгээр энэ технологийн компани 80000 хүн алсан ч гэсэн ажлын байрны ажилгүйдлийн тоо маш баг байгаад байгаа. Тэрүүс тогтохгүйгээр компаниудын хилээд байгаа зүйл нь ихслэр чадварлаг хүмүүс дутуу байна гэж хэлээд байгаа. Америк, Европ, дэлхийд тайр би хаач явсан мундаг бизнесменууд томон компаний захирлуудтай уулзах үед Монгол гадаад хамаагүй шүү. Тэднэр бүгдэнгийнх нь асуудаг юм. Окс сайн хүн танихуул гэж асуудаг. 
сайн мундаг залуучуудыг таних уу надад сайн хүн ажилтан хэрэгтэй байна буюу мөнгө олох боломж байна гэдэг л тэр энийг би буцаагаас сануулбар нас мөнгө хоёрын юм дээр дахиад нэг өөрөөр асууж үзэр хүний алдаа тэр бид нар урт хугацаагаа төсөөлж чаддаггүй төлөвлөж чаддаггүй тийм болохоор бид нар яадаг вэхлэр айцаар хөтлөгдөн өнөм аргаштай болоод тэг стресстэй өргөө хэцэ байдлаа орвол гаг тийлбэр за тэг эцсийн эцсийн санаа мөнгө олох бол хэр хинээрэг зарцуулж байна тэрбээр л тодорхой байна залхуу мөнгө олно гэдэг бол ихлэхэд тийм зөв алдаа зөв аргалгаа бол ерөөсө биш аяндаа та өөрөө их мэдлийг аваад жоохон мөнгөтэй болоод ирэнгүүт мөнгийг ашиглаж мөнгө хийдэг арай ухаалгаар арай баг цагаар зарцуулдаг юм хийж эхэлж болно гэхдээ ихлэхдээ тийж болох Тэгээд тэр үед нь та одоо энэ нөгөө телевизэр гараад идэг интернет гараад идэг олон орлоготой байх гэсэн. Тэгээ миний үед олон орлоготой яг одоо хит хитэн газраас орлого орж ирдэг болсон. Гэтэ энийг би болохын тулд би хөдөлмөрлөлсөн гэсэн. Тэгээ трийг нь бас ойлгох вэ гэж хүсэж байна. Гэтэ нэг гоё мэдэн хөдөлмөрлж байх үед олж болдог. Энерги алга болдог. Энерги юу үнэнгээсээ таны зарцуулж байгаа энерги чинь мөнгө олж л хөрдөг. Хэрэг хинээрэг зарцуулна. Тэгээд ийм жигэл мөнгө ол. За энийг санаа л маа. За ингээ өнөдр ирлээ. Нэг сонирхолтой сэдв. Мөнгөний тухай яриа гэж бодсон юм. Яхиж тайд юу гэж бодож байна? Санал бодлоо. Коммент сэт бичээрэ. Тэгээд л дараачийн дугаараар уулзцгаа. Балер өдр байцгаа. Санал санаа балер өдр ч үү дээ. Энэ талаандаас эхлээд Би өөрийнхөө YouTube видео болгон дээрээсээ нэг хүнийг сонгож өөрийнхөө зөв өдрийн хөтөж баргамын эрхийг нэмгүй өгөхөөр боллоо. Тэгэхээр хэрвээ та мэдэхгүй бол Mint Combat-ийн хамтраад манай Mint application дээр би өөрийнхөө амбигийнхаа хим маягийн яг тэр өөрчлөлт нь шаардлагатай үйлдэлүүдийн зөв өдрийн хөтөж баргамыг би болгосон байгаа. Эрүүл мэндийн амбигийн маягийн 13 сэдвийг хүрээн нойр тэмж харилцаа ирч хөч стресс менежмент гэх мэт бүх төрлийн сэдвээр доо би өдр болон тайд яг яагаад энэ үйл бий хийх тухай тайлбарлаж байгаа яаж хийхийг тайлбарлаж байгаа маш тодорхой заавшлагаа хийлгэж байгаа зөвхөн нэг л зүйлийг өдр болон хийдэгдэг бүх нүртний 100 өдр үргэлжилдэг юм тусдаа програмаа ихэл танд өнгөө өх болно энэ ихийг авахын тулд та энэ видеог лайк дараад тэгээд коммент сэтгэн яагаад та энэ ихийг авах хэрэгтэй тухай бичээрэ тэгэл нэгийг нь сонгох болно за амжилт